Cześć! W dzisiejszym odcinku Zabytków Nieba poznamy jeden z najpopularniejszych szybowców na polskich i nie tylko polskich lotniskach. Bohaterem odcinka jest SZD-30 Pirat. Prace nad tym szybowcem rozpoczęły się pod koniec lat 50., a formalnie w 1963 roku, kiedy to pod kierownictwem inżyniera Jerzego Śmielkiewicza rozpoczęto plany budowy szybowca szkolno-wyczynowego, takiego w zasadzie treningowo-wyczynowego. Wtedy była spora fascynacja w konstruowaniu szybowców metalem, ale mimo wszystko zdecydowano się na tradycyjne rozwiązania, czyli szybowiec drewniany, kryty płótnem z wykorzystaniem elementów laminatowych. Początkowa nazwa tego szybowca to była Sowa, natomiast później została ona zmieniona na Pirat. Tu są różne wersje. Jedni twierdzą, że Pirat było to przezwisko ówczesnego prezesa, szefa komisji szybowcowej, który nosił taką chustkę na głowie jak piraci i, i stąd pomysł na nazwanie szybowca piratem. No ale ta nazwa też była taka nieco bardziej chwytliwa i sprzyjająca eksportowi, a już na wczesnym fazie rozwoju tego szybowca zainteresowani nim byli odbiorcy zagraniczni. Już na pierwszy rzut oka widać, że zastosowano tu charakterystyczne rozwiązania konstrukcyjne. Po raz pierwszy w polskim szybowcu mamy usterzenie w układzie litery T. Tutaj widać sposób mocowania statecznika poziomego do pionowego. Taki układ oprócz zalet aerodynamicznych Sprawia, że statecznik poziomy jest wysoko nad trawą, więc w razie lądowania w terenie przygodnym czy w zbożu jest mniej narażony na uszkodzenia. Również przy korkociągu statecznik poziomy wtedy nie cieniuje aerodynamicznie steru kierunku. Ale jak się okazało, masa takiego usterzenia skupia się dosyć wysoko, więc przy lądowaniu z tak zwanym cyrklem dość łatwo powstają duże naprężenia w części ogonowej i sprzyja to ukręceniu ogona. Nowości nie brakuje także w skrzydle Pirata. Mamy tutaj płat o profilu laminarnym Wortmana. Po raz pierwszy zastosowano skrzydło trójdzielne. Był taki duży, ciężki centropłat, który mieścił w sobie centralny wziernik. Tam się łączyło wszystkie napędy i popychacze. Mieściły się tam również skrzynki hamulcowe z hamulcami. I dopinane były na zewnątrz końcówki takie uszy, które pozwoliły po zdjęciu tylko ich samych zmniejszyć rozpiętość szybowca o połowę co ułatwiało hangarowanie, jak również było to rozwiązanie stosowane często przez Anglików. A szybowcem interesowali się odbiorcy zagraniczni, więc taki ruch już można powiedzieć marketingowy został wykonany w postaci trójdzielnego skrzydła tego szybowca. Dość masywny, ale opływowy kadłub pirata mieścił sporą kabinę pilota. Sięgała ona od dziobu aż do 9 z 21 wręk, na których oparty był kadłub. Kabina mieściła również z tyłu dość spory bagażnik, w którym można było zainstalować aparaturę pomiarową, instalację tlenową albo zabrać bagaż na przeloty. Również na burtach było dość dużo miejsca, były długie schowki na mapy, okulary. Mieliśmy ruchome oparcie wykonane z laminatu, które w zależności od masy pilota należało ustawić w odpowiednim ułożeniu. Jak się później okazało, nie tylko masa, ale i wzrost miała tutaj znaczenie. Również pedały steru kierunku były ruchome, one były na takim gumowym, elastycznym sznurze zamocowane w taki sposób, że można było nawet w locie przesuwać je do przodu i do tyłu. Znowu zwiększało to komfort. W ogóle pedały w Piracie dość łatwo, w moim przynajmniej odczuciu, pozwalały wyczuć, kiedy ster kierunku jest w neutralnym położeniu. Także dobre rozwiązanie. Pirat jako szybowiec przystosowany do przelotów i lotów warunkowych, długodystansowych, długotrwałych, był wyposażony w instalację kanalizacyjną, czyli po prostu taką gruszkę gumową z rurką, przy pomocy której można było w czasie lotu oddać mocz. Tutaj jest miejsce, przez które ta rurka przechodziła. No i myślę, że naklejka, która jest obok, nie powoduje złudzeń, do czego to miejsce szybowca było przeznaczone. Za oparciem siedzenia było miejsce, taka kieszonka na klucz, który służył do demontażu końcówek skrzydeł i statecznika poziomego. Jak wspomniałem, w tej kabinie siedziało się dosyć głęboko, no człowiek mógł tam się czuć bezpiecznie, może nawet trochę bardziej jak w samolocie niż jak w szybowcu. Mimo tego widoczność dookoła była całkiem przyzwoita, Moje doświadczenie jest takie, że w tej kabinie dość niewygodnie dociągało się pasy i żeby naprawdę mocno przytrzymały ciało pilota, no to lepiej było, jeśli ktoś pomógł dociągać te pasy z zewnątrz. Kabina zamykana była owiewką ze szkła organicznego opartą na sztywnej rurowej ramie. Trzeba pamiętać przy demontażu pirata, żeby owiewkę zdjąć czy awaryjnie zrzucić, zanim ściągnie się centorpłat. Często o tym zapominano, stąd wiele piratów ma wyszczerbiony, połamany, końcowy fragment owiewki przylegający do centropłata. Koło podwozia było dość głęboko schowane w kadłu. Należy pamiętać, że jeżeli hangarujemy pirata i wykorzystujemy do tego taki wózek transportowy do pchania szybowca na boki, no to ktoś musi pilnować tego wózka, ponieważ jeśli on się obróci, no to łatwo może poobijać i pokaleczyć kadłub. Koło miał hamulec, ten hamulec był typu taśmowego, jego skuteczność była dosyć znikoma, ale co istotne, 
Skuteczność takiego hamulca w bardzo dużym stopniu zależy od ciśnienia w oponie. Finalnie Pirat okazał się być szybowcem bardzo dopracowanym i bardzo czystym aerodynamicznie. Jeżeli go obejrzymy, to tak naprawdę wszystkie główne popychacze są schowane w obrysie stateczników i płata. Tak naprawdę jedyną, jedynym elementem, który na zewnątrz jest, jest popychacz Trymera. Pirat został oblatany 19 maja 1966 roku przez Adama Ziętka i okazało się, że jest to szybowiec o dobrych właściwościach pilotażowych. Prowadził się poprawnie, wykazywał dużą stabilność w krążeniu. Pirat miał natomiast dosyć sporą dysproporcję w sile, jaka była potrzebna do sterowania lotkami i sterem kierunku. Do lotek wymagana była dużo większa siła, zatem pilot miał wrażenie, że znacznie bardziej czuły jest ten szybowiec na pochylanie niż na przechylanie. Warto wspomnieć, że jego doskonałość dorównywała wówczas szybowcom wyczynowym. Loty próbne przebiegały bez problemu aż do 12 grudnia 1966 roku, kiedy to doszło do wypadku. Inżynier pilot Stanisław Skrzydlewski podczas próby korkociągowej nie zdołał wyprowadzić pirata z korkociągu i zginął. Do końca relacjonował drogą radiową swój lot, ale mimo tej relacji nie udało się ustalić jaka była przyczyna wypadku. Po tym epizodzie dalsze testy prowadzono na dużo większej wysokości, tak żeby wyprowadzenie z korkociągu zakończyło się nie niżej niż 2000 metrów, tak więc testy zaczynano na wysokości 3, a nawet 4000 metrów. Nie było wówczas samolotu, który byłby w stanie wyholować szybowiec na taką wysokość. Zatem Pirat był holowany przez śmigłowiec SM-1 i było to samo w sobie rzeczą trochę eksperymentalną, ponieważ jest to pierwszy przypadek w Polsce, kiedy to śmigłowiec służył w roli holówki. Wszystkie kolejne próby korkociągowe przebiegły dobrze, zatem uznano, że wypadek Stanisława Skrzydlewskiego spowodowany był usterką jednostkową egzemplarza, którym akurat leciał i skierowano szybowiec do seryjnej produkcji. W egzemplarzu seryjnym zmieniono końcówki skrzydła z drewnianych na laminatowe, takie elegancko oprofilowane, dzięki czemu rozpiętość szybowca zmieściła się dokładnie w wymaganych przepisami 15 metrach. Piraty seryjne latały już 4 miesiące po wypadku Skrzydlewskiego. W każdym egzemplarzu wykonywano próby korkociągowe przed przekazaniem go odbiorcy. Niebezpieczna sytuacja wkrótce się powtórzyła. Piratem leciał inżynier Stanisław Wielgus i również nie zdołał wyprowadzić go z korkociągu. Szybowiec przeszedł w stromą spiralę. Pilot chciał wyskoczyć ze spadochronem, ale przeciążenie nie pozwoliło mu oddzielić się od płatowca. Takie rzeczy się zdarzają, była o tym mowa w odcinku o Jastrzębiu. I tutaj... Pilot celowo wedle swojej relacji doprowadził do zniszczenia szybowca w powietrzu po to, żeby ustał ruch obrotowy i żeby dało się opuścić kabinę. I pilot wyskoczył ze spadochronem. Tutaj sytuacja była o tyle szczęśliwa, że było to nad miejscowością Wapienica, która jest o około 100 metrów niżej od elewacji pasa bielskiego lotniska. I ta różnica pozwoliła spadochronowi na otwarcie się. Gdyby do sytuacji doszło nad płytą lotniska, Stanisław Wielgus prawdopodobnie również by zginął. I tak świadkowie, którzy byli na lotnisku, zobaczyli jak znika on za linią drzew z nieotwartym w pełni spadochronem. Co jest natomiast najciekawsze, to to, że dokładnie tego samego dnia na salonie lotniczym w Le Bourget pod Paryżem inżynier Śmielkiewicz miał prezentować pirata zgromadzonej tam publiczności. I kiedy pirat stał na stojance przeleciał nad nim śmigłowiec. Relacje są różne. Jedni mówią, że był to Westland Lynx, inni, że był to Super Frelon. Generalnie te dwa śmigłowce są kompletnie różne, no ale tak czy inaczej wzburzył powietrze nad piratem i znowu dokładnie nie wiadomo, co się stało. Jedni mówią, że docisnął pirata do ziemi, drudzy, że pirat uniósł się na wysokość około metra. No tak czy inaczej efekt był taki, że skrzydła, jak to się mówi, zapracowały. I jedna z lotek po tym przelocie śmigłowca została w piracie wychylona w górę. Więc inżynier Śmielkiewicz podszedł, chciał ją ręcznie doprowadzić do neutrum i okazało się, że się nie da. I tak oto wykryta została przyczyna dwóch wypadków pirata. Była to jakaś tam wada projektowa, która powodowała, że przy skrajnym odkształceniu się skrzydła, które w żadnych innych warunkach nie zostało osiągnięte, 3 cm fragment takiego fartucha, który jest oprofilowaniem lotki, zahacza się o nią i uniemożliwia wycofanie lotki do neutrum. Natychmiast było telegrafowanie do Polski, no wtedy nie było warunków technicznych takich jak teraz, żeby natychmiast przekazać informacje, żeby wszystkie piraty uziemić chwilowo i zmodyfikować. No ale, co ciekawe, tym egzemplarzem, na którym to się stało, Śmielkiewicz miał za chwilę wykonywać pokaz przed paryską publicznością. Ale w programie pokazu było wykonanie korkociągu. Co jeszcze ciekawsze, to samolot, który holował pirata, też chciał być przez producenta pokazany od jak najlepszej strony i wyholował pirata na wysokość 400 metrów większą niż 
była planowana, a czas pokazu był wyliczony co do minuty, co do sekundy. No więc co jest najlepszym sposobem, żeby skrócić pokaz? No trzeba, jak to się mówi, zerżnąć wysokość. A jak to najlepiej zrobić? No najlepiej to zrobić korkociągiem. No i inżynier Śmielkiewicz odważył się na to. On wykonał korkociąg, w który wprowadził z lotkami w neutrum. Te katastrofy zdarzały się przy lotkach wychylonych zgodnie z kierunkiem obrotu. No i zaczął wykonywać zwitki korkociągu. Miała być jedna, wykonał ich osiem. Więc ten, kto widział to z ziemi, wiedział o co chodzi, już pewnie tam zamarł. Ale udało się pirata wyprowadzić, pokazać od bardzo dobrej strony i zareklamować go dla odbiorców z 25 krajów, którzy później ten szybowiec kupowali. Piratowi poświęcone są przynajmniej dwa filmy. Jeden z nich to Zniszczyć Pirata, bardzo ciekawy film, pokazujący właśnie dochodzenie do tego, jaka była przyczyna wypadku. Tam to jest pokazane w sposób no, nie, nie do końca zgodny z prawdą, ale można tam zobaczyć między innymi pirata wykonującego akrobację, w tym wykonanie 15 zwitek korkociągu. Dzisiaj oczywiście te szybowce są niedopuszczone do akrobacji, więc tylko nieliczne filmy nam pozostały. A drugi film nazywa się Taniec w chmurach i w tym filmie z kolei trzy piraty wykonują zespołową akrobację. Piraty produkowano w Bielsku Białej, Jeżowie, Wrocławiu i Świdniku. Tutaj nawet mam taką odznakę upamiętniającą produkcję pirata właśnie w Świdniku. W sumie wykonano 833 egzemplarze tego szybowca. Wśród odbiorców piratów były m.in. Węgry. Tutaj widać węgierskich lotników prezentujących swoje piraty podczas święta 1 maja. W trakcie produkcji wprowadzano zmiany, m.in. rozdzielono hamulce także Początkowo dźwignia hamulców aerodynamicznych uruchamiała również hamulec koła. Później przeniesiono to na taką klamkę rowerową, która była na drążku sterowym. Zmieniono również ster kierunku na szerszy, jak również wprowadzono inny napęd steru wysokości, który początkowo był z linek i popychaczy, a finalnie był całkowicie popychaczowy. Co ciekawe, powstał też szybowiec, który nazywał się Pirat C. Była inna kabina, mająca głębiej sięgającą w kadłub owiewkę i tablicę przyrządów od Foki. Były tam również pedały od Jantara, przez co pilot był w pozycji półleżącej, a oparcie siedzenia miało zintegrowany zagłówek. Ten szybowiec ma przesunięte do przodu podwozie, nie ma płozy dziobowej, część dziobowa jest tylko wzmocniona laminatem, ma on również mniejsze lotki oparte na czterech zawiasach, przez co na drążku były mniejsze siły, również jego płoza ogonowa mogła być zamieniona na kółko ogonowe. Dwa takie egzemplarze wykonano w Jeżowie, oznaczone jako Pirat B i 47 we Wrocławiu. Doskonałość tego szybowca w wersji C wynosiła 34, a co ciekawe prototyp stał w zakładach SZD do 1996 roku, a później sprzedano go do Chile. Pirat dla większości lotników był pierwszym jednosterem, czyli pierwszym szybowcem, na który przesiadali się po bocianie. Był on szybowcem solidnym, wytrzymałym. Często zdarzało mu się lądować w terenie przygodnym. Jest nawet w internecie wiele filmów pokazujących udane lądowania piratem w terenie przygodnym. Również dość sporo osób przeżyło dramatycznie wyglądające wypadki na piracie. Mimo, że był to szybowiec tak popularny, stosunkowo niewiele jest modeli pirata. Ale mi udało się niedawno kupić taki kartonowo-beleczkowy zestaw z czasów nowości Pirata pokazujący właśnie nasz szybowiec w wersji C. Ciekawa sprawa, bo to jest taki w głównej mierze tekturowy, latający model. Może mi się go uda skończyć i oblatać, chociaż ten papier już najlepsze czasy ma za sobą. Ale taka ciekawostka, bardzo się zdziwiłem, no bo wśród plastikowych modeli Pirata nie znajdziemy, mimo że jest tak powszechnym szybowcem. Dzięki Piratom na lotniskach było dosyć kolorowo, dlatego że te szybowce często były malowane w fantazyjne kolory, jak na szybownictwo. One zwykle, nawet jeśli były białe, to miały stery albo końcówki skrzydeł, niebieskie, czerwone. Czasami jakieś dodatkowe pasy tam się pojawiały. Od pewnego momentu zalecono, żeby końcówki skrzydeł wszystkich szybowców i dzioby kadłuba były malowane na kolory kontrastowe. Piraty zdarzały się dość często żółte i zdarzały się również niebieskie. Ja latałem piratem niebieskim. Tutaj zresztą na pamiątkę tego jest obraz przedstawiający ten egzemplarz namalowany przez Roberta Firszta. On miał takie żółte akcenty na skrzydłach i na statecznikach, żeby właśnie Właśnie było kontrastowo. Jeśli ktoś trafił na ten film, bo szuka informacji o piracie, dlatego że zamierza nim latać, zamierza go laszować, moja rada jest taka, żeby się tego nie bać. Naprawdę ten szybowiec mnie zaskoczył pozytywnie. Nawet jeśli go rozbujamy tym sterem wysokości, no to nie jest to jakiś elegancki pilotaż, ale jest daleko do momentu, w którym to będzie niebezpieczne. Zwłaszcza za wyciągarką szybowiec ten naprawdę zachowuje się prawidłowo, no mimo że w tej głębokiej kabinie mamy wrażenie, że lecimy niemalże pionowo do góry. Pozostawiam Was z życzeniem samych udanych lotów na Piracie, bo wiem, że wiele tych szybowców jeszcze lata i jeszcze pewnie długo będą one na naszym niebie widoczne. I zostawiam Was z danymi technicznymi Pirata, ale są to dane dla szybowca nowego, więc jeśli ktoś ma go laszować, to niech zapozna się z ograniczeniami, jakie później zostały nałożone na ten typ. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Zabytków Nieba. Cześć!